ஒவ்வொரு வருஷமும் லட்சக்கணக்கான மாணவ மாணவிகள் எஸ் எஸ் எல் சி பரீட்சை எழுதுறாங்க அதுல அதிக மதிப்பெண் பெற்று முதலிடத்தை பிடிக்கிறது பெரிய சாதனை விடாமுயற்சியும் கடின உழைப்பும் இருந்தா தான் ஒருத்தர் முதலிடத்தை பிடிக்க முடியும் இந்த வருஷம் முதலிடத்தை பிடித்த மாணவி யார் தெரியுமா ரிட்டைர்டு இன்கம் டாக்ஸ் ஆபீசர் ராஜசேகரோட மகள் ராதிகா ராதிகா வெறும் புத்தக புழு மட்டும் இல்ல நம்மோட சாஸ்திரிய சங்கீதத்திலையும் பயிற்சி பெற்று நல்ல தேர்ச்சி பெற்றவங்க வணக்கம் முதலிடத்தை பிடிப்பீங்கன்னு நீங்க எதிர்பார்த்தீங்களா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எதிர்பார்க்கல ஆனா நிறைய மார்க் வாங்குவேன் தெரியும் உங்களோட இந்த சாதனைக்கு யார் உறுதுணையா இருந்தாங்க முதல்ல அப்பாவோட அன்பு அப்புறம் எங்க அப்பாவோட கண்டிப்பு மொத்தத்துல எல்லாத்துக்கும் அப்பா தான் காரணம் அது என்னோட கடமை குட்டிமா இவள் அப்படி தான் கூப்பிடுவேன் இவ பிறந்த உடனே இவ அம்மா இறந்துட்டா அப்ப நாங்க மெட்ராஸ்ல தான் இருந்தோம் அம்மா இல்லைங்கிற இயக்கம் தெரியாம நான் குழந்தைய வளர்த்துட்டேன் குழந்தைய பார்க்கறதுக்கு கஷ்டமா இருந்ததுனால என்னோட வேலைய விட்டுட்டேன் குழந்தைகளுடைய நன்மைக்காக இந்த கிராமத்தில் வந்து நான் செட்டில் ஆயிட்டேன் குழந்தைங்களோட படிப்புக்காக எல்லாரும் மெட்ராஸுக்கு போக ஆசைப்படும் போது நீங்க மட்டும் ஏன் இந்த கிராமத்தில் வந்து செட்டில் ஆனீங்க படிக்கிறவுள்ள எங்கேயும் படிக்கும் மெட்ராஸில் படித்தா மட்டும்தான் படிக்க முடியுமா அதை ஏற்றுக்க முடியாது ஏதாச்சும் டியூஷன் வச்சிருந்தீங்களா இல்லை கிளாஸ்ல நல்லா கவனிப்பேன் அப்புறம் புரியாத பாடத்தை அப்பாவும் அக்காவும் சொல்லி தருவாங்க உங்க கூட பிறந்தவங்க எத்தனை பேரு ரெண்டு அக்கா பெரிய அக்கா பேரு தேவி சின்ன அக்கா மாலவிகா நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறேன் மேக்ஸ் எப்பயாச்சும் தான் நான் சொல்லி கொடுப்பேன் மற்றபடி என் கான்ட்ரிபியூஷன் அதிகம் இல்ல எல்லா அக்கா தான் சொல்லி கொடுப்பாங்க உங்க அக்கா என்ன செய்றாங்க எம்ஏ படிச்சிருக்காங்க வேலைக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னும் வேலை கிடைக்கல கேமராவை கட் பண்ணிக்கங்க உங்க அக்காவை கூப்பிடுறீங்களா ஒரே நிமிஷம் மிஸ் தேவி மேடம் யூ ஆர் வாண்ட் சும்மா இருடி என்ன யாருக்கும் நான் பேட்டி எல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் தலையா அரசியல் மொத மார்க் வாங்கின குழந்தையோட அம்மா காலஞ்ச சுபத்ரா என்னோட சொந்த அக்கா இல்ல இல்ல ஒண்ணு விட்டா அக்கா இது என்னோட வீடுனா இது எங்க அக்காவோட வீடு இது எங்க அக்காவோட வீடுனா இது என் சொந்த வீடு போன் அடிச்ச மாதிரி இருக்கு அடிச்சுடா அடிச்சிருக்கோம் ஹலோ 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 என்னங்க <laughs> 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 பொண்ணே எந்த ஸ்கூல்ல ப்ளஸ் 1 சேக்க போறீங்க திருச்சியில நல்ல ஸ்கூல்ல சேக்கணும் அவ்வளவு தூரம் எப்படி போயிட்டு வர முடியும் ஹாஸ்டல்ல சேத்தலாம்னு இருக்கேன் ஓஹோ ஆஹா சனி ஞாயிறு வீட்டுக்கு வந்தலாம்ல நடக்கற கதையே பேசுங்க ஒரு வாரம் முழுக்க பொண்ணை பார்க்காம உங்களால இருக்க முடியுமா சொல்லுங்க நீங்க சொல்றதுதான் சரி இவனால குழந்தைகளை பார்க்காம ஒரு நாள் இருக்க முடியுமா சார் நம்மளுடைய அன்பு குழந்தைகளோட படிப்பு பாதிக்க கூடாது ப்ளஸ் 2 ஒரு நல்ல ஸ்கூல்ல படிச்சா தான் நாளைக்கு இன்ஜினியர் ஆக முடியும் உங்களால அவள புரிஞ்சி இருக்க முடியும்னா சரி இந்தாங்க இந்த மாசம் வாடை எப்படிங்க அப்புறம் நான் சொன்ன நீங்க நம்பவே மாட்டேங்கிறீங்க ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கூட பயங்கரமா சத்தம் கேட்டுருங்க என்ன சத்தம் என்னமோ தெரியல அந்த வீட்டை சுத்தி சுத்தி வருது அப்பா இங்க கொஞ்சம் பாருங்களே பாத்தீங்களா ஏய் குட்டிமா ஓடி போடி ஏய் 
சீக்கிரம் கலைவை போடும் மேல கேக்குறாங்க பாரு வாங்க வாங்க வணக்கம் கான்ட்ராக்டர் எங்க பா இப்ப இங்க இருந்தாரு அண்ணே அண்ணே வாங்க வாங்க நீங்க <laughs> 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 மனுஷனுக்குரியா <laughs> 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 போயிடும் <laughs> இன்னைக்கு <laughs> 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 இந்தியாவோட பிரசிடென்ட் பில் கிளின்டன் யார் பையன் சுரேஷ் பி நீ எல்லாம் படித்து பெரியவனானா இந்தியா உருப்பிட்ட மாதிரி என்னங்க அதெல்லாம் மூடிட்டு வாங்க கொஞ்சம் கணக்கு பார்க்க வேண்டியிருக்கு பரீட்சை பேப்பர் அவசரமா திருத்துறேன்னு தெரியுது இல்ல டாக்டர் நேரத்தில் அனாவசியமா டென்ஷன் பண்ணாத மூஞ்சியை தூக்கி வச்சுக்காம போய் தூங்கு நம்ம கணக்கை நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் தினம் தினம் ஒரே கணக்கை பாத்துக்கிட்டு இருந்தா போர் அடிக்காது வாங்களேன்ேன்ேன்ேன்ேன்ேன்ேன்ேன்ேன்ேன்ேன்ேன்ேன்ேன்ேன்ேன்ேன்ேன்ேன்ேன்ேன்ேன்ேன்ேன்
பாடிய பீஸ் பீஸ் ஆக்கி ஆளை காணாம பண்ணிடும் அப்புறம் எங்க தேர்னாலும் பாடி கிடைக்காது பாத்தியா ரிட்ட நான் ஆயிரம் வாட்டி சொல்லி பார்த்துட்டேன் புள்ள குட்டியோட அந்த வீட்டுக்கு குடி போகாதீங்க அங்க பேய் இருக்குன்னு கேட்க மாட்டேன்னு தாரே பொம்பள பேய் தானே வசதியா போச்சு நான் கணக்கு பண்ணிக்கிறேன்னு விளையாட்டா சொன்னாரு இப்ப என்னாச்சு பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களை அவங்க சொந்த ஊருக்கு அனுப்பிட்டாராமே இனிமேல் அவர் எங்க தங்க போறாரு என் வீட்டு மாடியில ஒரு ரூம்ல தங்கிக்க சொல்லியிருக்கேன் அந்த பேய் வரட்ட ஏதாச்சும் வழி இருக்க ஏதாச்சும் செய்யணும் இல்லைன்னா வேற யாரையாச்சும் அந்த பேய் வந்து அடிச்சிடும் வந்துட்டாருக்காருச்சா <laughs> உங்களை பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போனது தான் காத்துட்டு இருக்கேன் என்ன நீங்க உயிரோட பாக்குறதே பெரிய அதிசயம் எனக்கு இது மறுபடியும் சொல்லணும் நம்ம டீ கடை நாயர் எல்லாம் சொன்னார் நல்லா படிச்ச நீங்களே பேய் பிசாசன் பயந்தா எப்படி படிச்சிருந்த பேய் அடிக்காம விட்டுருமா இப்ப என்ன பாக்குறீங்க தானே ஆமா இது உண்மைன்னா அதுவும் உண்மை பேயை ரெண்டு கண்ணாலே நான் பார்த்தேன் அது ரத்த பிசாசு இனி ஜாக்கிரதையா இருங்க இவர் நம்ப மாட்டாரா சீக்கிரம் ஆகட்டா இனிமே ஒரே ஒரு நிமிஷம் கூட இந்த வீட்டுல நான் குடியிருக்க மாட்டேன் நீங்க <laughs> 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 அந்த காசு வந்தது உங்க அட்வான்ஸ் உடனே தந்துடுறேன் இல்லைனா வீட்டுக்கு வேற யாராச்சும் வாடகைக்கு வரணும் அந்த அட்வான்ஸ் வந்ததும் உங்களுக்கு தந்துடுறேன் அப்ப புதுசா யாராச்சும் குடி வர வரைக்கும் அட்வான்ஸ் கிடைக்காது தலையெழுத்து நடக்கிறபடி நடக்கட்டும் ஆஹ் போலாம் போலாம் சரி நான் போயிட்டு அப்புறம் வரேன் வந்து மத்தது பேசிக்கலாம் எடுத்தா வேண்டிய தேவி <laughs> 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 பழசியெல்லாம் <laughs> 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 அடிக்கடி போக வேண்டி வரும் இந்தாடா உனக்கு கம்மல் உங்களை மாதிரி ஒரு நேர்மையான ஆபீசரை பார்த்தது இல்லைன்னு கமிஷனர் ஏகத்துக்கு பாராட்டு என்னது ராத்திரி எதையோ பார்த்து பயந்து இருக்காரு அவர் சொல்ற விஷயம் என்னால நம்ப முடியல நாம எதையும் அலட்சியப்படுத்த கூடாது எதுக்கும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்னு சொல்லுது நீ என்ன நினைக்கிற எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்குப்பா கழுத காதல சங்கு ஊதுனா பிரயோஜனம் உண்டா தாத்தா ஐயோ நீ பண்டல நான் பாக்கலடா தம்பி அப்ப என்ன கழுதுங்கிறீங்களா முதல்ல இந்த தம்புரா ஓரமா வைங்க எப்ப பார்த்தாலும் நொய் நொய்னு அடிச்சுட்டு உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் கேளுங்க இது சுபத்ரா அக்கா வீடு இது என்னோட வீடு தூங்குற நேரத்தை தவிர எப்பவும் அக்கா கூட தான் இருப்பேன் சாப்பிடறது கூட அங்கதான் என்ன மருமவனே ஆசையா கூப்பிடுவாங்க அக்கா அக்கா ஆசைப்பட்ட மாதிரி நான் நிறைய சம்பாதிச்சேன் எக்கச்சக்கமா சொத்து சேர்த்த கையில செல்போன் வரைக்கும் இவ்வளவு சொத்து இருந்தும் பிரம்மச்சாரவே இருக்கேன்னா அதுக்கு யாரு காரணம் உங்களுக்கு தெரியும்ல 
எங்க அக்கா ஆசைப்பட்ட மாதிரி நான் இந்த வீட்டுக்கு மருமகனா வந்தா நான் சம்பாதிச்ச சொத்து ஒழுக்க உங்களுக்கு தானே அது ஏன் என் மாமாக்கு புரிய மாட்டேங்குது இத சொல்றதுக்காக தான் கழுத காதல சங்கு ஊதன மாதிரின்னு சொன்ன அவ ரொம்ப சின்ன பொண்ணு இல்லையாடா தம்பி ரெண்டு பேருக்கும் வயசு எப்படி ஒத்து வரும் சொல்லு தாத்தா என் வாழ்க்கையின் நிலைமையோட இப்படி விளையாடிட்டீங்களே என்ன கிண்டலா என்னைக்கு இருந்தாலும் என் பொண்ணு உனக்கு தாண்டா மருமவனு அக்கா ஆசா ஆசையா வாய் நிறைய என்கிட்ட சொல்லுவாங்க அவ பெரியவளா வளர்ற வரைக்கும் என்ன காத்திருக்கும்படி சொல்லிட்டு இப்ப என்னடானா வயசு வித்தியாசம்னு சொல்றீங்களே இனிமே என்ன யாரு கடிக்குவா சொல்லி ஐயோ தாத்தா சா வளர்கால வச்சு உள்ள வாங்க இந்த பக்கம் வரண்டா அப்புறம் ரெண்டு பெட்ரூம் சுத்தமான கக்கூஸ் இவ்வளவு வசதியோட ஒரு வீடு இந்த வாடகைக்கு சார் கனவுலோட கிடைக்காது சரோஜா உள்ள நல்லா பாத்துக்க முன்னாடி கதவை திறந்து வச்சாலே போதும் காத்து சும்மா பிச்சுக்கிட்டு அடிக்கும் எங்க ஆபீஸ் இங்க இருந்து எவ்வளவு தூரம் இருக்கும் இப்படியே குறுக்க போனா பத்து நிமிஷத்துல ஆபீஸ் ரோடு வழியா போக வேண்டியதே இல்ல ஐயோ அவங்களுக்கு வீடு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீடு பிடிச்சிருக்கு அட்வான்ஸ் மட்டும் குறைச்சாங்கண்ணா அட்வான்ஸ் கொஞ்சம் குறைச்சிக்க கூடாதா வாடகை அஞ்சோ பத்தோ குறைஞ்சாலும் அட்வான்ஸ் குறைச்சிக்க முடியாது அதுல கொஞ்சம் பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு யார் இந்த வீட்டோட ஓனர் ராஜசேகர் சார் இன்கம் டாக்ஸ் ஆபீசர் அவரோட வீடு இது இன்கம் டாக்ஸ் ஆபீசர் ராஜசேகர் வீடா இது அப்ப இது பேய் வீடு ஆமா பேய் வீடு ஊர் முழுக்க தேடி பேய் பயம் இல்லாத ஒரு ஆளை எங்க போய் கண்டுபிடிப்பேன் தெரியலையே எனக்கு <laughs> அப்புறம் பாப்போம் போல இருக்கு ஐயோ பாவம் ஒரு ஆள் அடிபட்டு கிடக்கா நாம வேற வழியா தான் போகணும் உங்களுக்கு பாவமா இல்ல ஒரு ஆள் அடிபட்டு கிடக்க நாம போலாங்கிறீங்க ஆமா பாவமா தான் இருக்கு அதுக்கு நாம என்ன செய்ய முடியும் அவன் என்ன சொந்தக்காரனா அவனும் நம்மள மாதிரி மனுஷன் தானே அப்ப நமக்கு சொந்தக்காரன் தான் பாலு ஐயோ பாவனு பார்த்தோம்னா பின்னாடி நம்ம பிரச்சனைகளை மாட்டிக்குவோம் பிரச்சனை இருக்கலாம்னே ஆனா நாளைக்கு நீங்க ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல மாட்டி கையாலெல்லாம் உடஞ்சி அப்படியே குடல் ரோட்ல கிடந்து ஆட யாருமே காப்பாத்த வரலன்னா என்ன ஆகும் ஐயோ என்ன இப்ப என்ன செய்ய சொல்ற அண்ணே அங்க போய் அவனுக்கு ஏதா ஹெல்ப் பண்ணுவோம்னே இனிமே நான் உன்னை வண்டில ஏத்துறேனா பாரு வண்டி <laughs> 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 மருந்து <laughs> 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 பன்னெண்டு <laughs> 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 நேனு தெரிஞ்சா யாருக்கு சார் என்ன கிண்டல பண்ற ஆக்சிடென்ட் ஆன ஆளை பத்தி கேட்டா தெரியல சார் உள்ள டாக்டர் கிட்ட தான் கேக்கணும் 
தேவைப்பட்டு <laughs> 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 தலையிடாதான் கையில் இந்த காசெல்லாம் போச்சு நீ அப்படியே ஓடி போயிடு இல்லை அடிபட்டே சாவ இனிமே என் கண்ணு முன்னாடி வந்த உன் கண்ணு நடிகும் தோண்டிடுவேன் அறிவு கட்ட முண்டம் பாட்டு பாட்டு அரங்கு இதோட கல்லு பட்டு நிறைய ஓடு உடஞ்சு போச்சு ஆமா யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும் கல்லு அந்த பக்கத்துல என்ன வீசுறாங்க நான் விசாரிச்சு பார்த்தேன் ஏதோ பேய் கல்ல வீசுதுங்கறாங்க சும்மா கதை அடிக்கறாங்க பா சார் நமக்கு நல்ல காலம் பிறந்துருச்சு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆளு வாடகை கிடைச்சிருக்காரு குடும்பமும் இல்ல பிரச்சனையும் இல்ல பேய பத்தியும் விசாச பத்தியும் பயமும் இல்ல அந்த மாதிரி ஆள் கிடைக்க நாம குடுத்துல வச்சிருக்கணும் என்ன நான் சொல்றது அது சரி ஆள் எஸ்கேப் ஆயிடாம கையோட தள்ளிட்டு வந்தா அது பாருங்க அவரு கான்ட்ராக்டர் கவர்மெண்ட்ல ஆடிட்டோரியம் கட்டுறாங்க தெரியுமா அத கான்ட்ராக்டர் எடுத்திருக்காரு ஆளு ரொம்ப நல்ல மாதிரி அவருக்கு அந்த வேலை முடியா இன்னும் ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆகும் அவருக்கு வீடு வேணும்னு சொன்னேன் போய் அழைச்சிட்டு வர்றேன் முதல்ல அட்வான்ஸ் வாங்குங்க அவருக்கு குழந்தைங்க இருக்கா குழந்தையா கல்யாணம் ஆகாத அவருக்கு குழந்தை இருந்தா தப்பா போயிடும் வீட்டுக்கு புதுசா பெயிண்ட் அடிச்சு குடுப்பீங்களா இல்லையா இப்பதான் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால பெயிண்ட் அடிச்சோம் நீங்க ரவிச்சந்திரன் நான் ராஜசேகர் இன்கம் டாக்ஸ்ல முன்னாடி வேலை செஞ்சேன் ஓஹோ புரியுது அதுல சம்பாதிச்சுதான் இதெல்லாம் வாங்குனீங்களா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஆளு நான் இல்ல ஆமா நியாயமா நேர்மையா உன்னத்துக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாம ரிட்டையர்ட் ஆயிட்டாரு இவரு தானும் எதுவும் சம்பாதிக்கல மத்தவனையும் சம்பாதிக்க விடல அது சரி நீங்க திடீர்னு வீட்டை காலி பண்ணுங்கன்னு சொல்ல மாட்டீங்கல்ல நீங்களே பயந்து காலி பண்ணிட்டு ஓடாம இருந்தா சரி என்ன பத்தி நான் உங்ககிட்ட சொல்லிடுறேன் நான் கொஞ்சம் ரிசர்வ் டைப் தேவையில்லாம என்ன யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண கூடாது என்ன சொல்றாருன்னா அவரால தொல்ல இல்லைங்கிறாரு இப்படிப்பட்ட ஆளை தானே நாங்க தேடிட்டு இருக்கோம் நல்ல நேரத்துல அட்வான்ஸ் எடுத்து கொடுங்க இல்ல ஏதோ பே பத்தி சொன்னீங்க என்னங்க நீங்க படிச்ச ஆளு எவனும் பைத்தியான சொன்னது நீங்க நம்பிக்கிட்டு அட்வான்ஸ் எடுங்க அதுக்கு இல்லீங்க ப்ரோக்கர்னா ஐயோ நான் ப்ரோக்கர் இல்ல வாத்தியாரு முதல்ல அட்வான்ஸ் கொடுங்க சொல்றேன் அப்பா அடி எனக்கு வர வேண்டிய காசு வந்துருச்சு ஐயா இனிமே நீங்க தாராளமா போகலாம் நான் வரட்டுமா சார் அங்க கரண்ட் கட் ஆயிடுச்சு கரண்ட் இங்க இருக்கு அது தெரியுது ஆனா அங்க கரண்ட் இல்லையே எப்படி ஒரே லைன் தானே அங்க நீங்க மெயின் போர்டை பாத்தீங்களா நான் போய் பாத்துட்டு வரேன் நீங்க சாப்பிடுங்க பா நான் போய் பாத்துட்டு வரேன் அம்மா ஜாக்கிரத வாங்க
யாரோ இங்க பேய பார்த்து பயந்ததா சொல்றாங்களே யாரோ இல்ல வாதியார் தான் நேர்ல பார்த்தாராம் அவர் தான் நேர்லயே பார்த்து பயந்திருப்பாரு இந்த காலத்துல போய் பேய் பிசாசுன்னு அப்ப பேய் எல்லாம் இல்லன்னு சொல்றீங்களா அல்ப ஆயுசுல ஒருத்தர் செத்து போயிட்டா அவங்க ஆயுசு காலம் முடியற வரைக்கும் பேயா அலைவாங்களாம் டார்ச்சர் இங்க அடிங்க உங்களை பார்த்தா கொஞ்சம் பயந்த சுபாவம் மாதிரி தெரியுது நானா எப்படி சொல்றீங்க இல்ல நாய் கொலைச்சதுக்கு எந்த பயம் பயப்படுறீங்க என்னவோ நான் பயந்த மாதிரி என்ன நானா நாய் கொலைச்சதும் பயத்துல உங்க முகமே மாறி போச்சு சும்மா சொல்லாதீங்க என்ன தேவி என்ன ஆயிருந்துச்சு ஒண்ணுல பா ஃபியூஸ் போயிருந்தது அது சரி இந்த ஆள் சரியான பயந்தாங்குளி போல இருக்கு பா என்ன பண்றது எல்லாரும் தைரியசாலியா இருக்க மாட்டாங்க நீ போய் சாப்பிடுமா பாத்து போ சீக்கிரம் வந்துருங்க பா ஆ வந்தறேன் சாப்பாடுலாம் ஆயிடுச்சா இன்னும் இல்ல ரொம்ப வெக்கையா இருக்கு மழை வரும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு குட் நைட் யார் கிட்ட கேக்குறது அந்த கேன கிட்ட கேப்போம் சார் இங்க மிஸ்டர் ரவிச்சந்திரன் வீடு வேலை <laughs> 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 சொந்த தம்பியா தம்பினா தம்பி மாதிரி அக்கா நம்ம கான்ட்ராக்டர் சாரோட வாடக தம்பி வந்திருக்காங்க எனக்கு இந்த கவுண்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கீங்க காலேஜுக்கு நீ கேக்குற பதில் சொல்லாமலே போறீங்க யாவன குடுத்து வச்சிருக்கோ அருமையான கட்டை என்னது அது கட்டடம் கட்டிறதுக்கு அருமையான கட்டை எங்க கிடைக்கும் நான் கேக்க அவங்க கட்ட கடையில கேளுங்கன்னு கடிச்சிட்டாங்க அடான பாட்ட ஏய் என்னங்கடா ஒருத்தனையும் காணும் சின்ன பையன் எங்க வேலைக்கு வரல சார் இப்ப நானே வா கடைக்கு போயிட்டு வர முடியும் போய் ஒரு கூல் ட்ரிங்க் வாங்கிட்டு வா இன்ஜினியர் வந்திருக்காங்க மேடம் சிமெண்ட் ரெஜிஸ்டர் அப் டு டேட் இருக்கா ஆமா மேடம் இந்த வேலை எப்ப முடிப்பீங்க அடுத்த வாரம் கண்டிப்பா முடிஞ்சிடும் வெயிலும் <laughs> 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 நடிச்சிருக்காங்க <laughs> 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 ஒரு கான்ட்ராக்டரா பிறந்தவ எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் எங்க அப்பா சொல்லுவாரு நானும் எல்லாம் கத்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் சீக்கிரம் கத்துக்கணும் ஆமா நீங்க ஸ்கூலுக்கு போலியா 
வேலையில்ல <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 சிந்தையிலுலாவும் பூந்தென்றலாய் பனிதூங்கும் மார்கழி பனிதூங்கும் மார்கழி மாதத்தில் அதிகாலை வேலை கனவினில் இது கவிதனே உங்களுக்கு புரியாது சிமெண்ட் கலக்கிற வேலை இல்ல டேய் கவிதைய படிக்கிற ஒரு தாளம் ஸ்ருதி இல்லாம இங்க கொண்டா உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமா எங்க காலேஜில் நடந்த கவிதை போட்டியில் நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்படியா நீங்க கவிதை எழுதி பாடி நான் பார்த்ததே இல்லையா வேலை செய்யவே நேரம் இல்லை இதில் பாட்டு வேறையா ஒரு உண்மையை சொன்னால் உதைக்கக்கூடாது நான் இது வரைக்கும் என்ன நினைச்சேனா உங்களுக்கு இதிலெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாதுன்னு வெறும் சிமெண்ட்டும் கம்பியும் கலவையும் நானும் ஒரு சராசரி மனுஷன் தானே எனக்கும் எல்லா விதமான ஆசைகளும் உண்டு இனிதாகத்தான் ஒன்று சேர்வோ சிந்தையில் உழவும் பூந்தென்றலாய் பனி தூங்கும் மார்கழி மாதத்தில் அதிகாலை வேளை கனவினில் வந்து கை நீட்டி என்னை அழைக்கின்றாள் அழைக்கின்றாள் இனியோட சென்ட்ரிங் வேலை முடிஞ்சிடும் நாளைக்கு ஜல்லி போட போறோன்னு சொல்லு நான் எங்கன்னு கேட்டா அவசர வேலையா தஞ்சாவூர் போயிருக்கிறதா சொல்லு நீங்க ஊருக்கே போகாம இங்க இருந்துட்டு அவங்க கிட்ட என்ன பொய் சொல்ல சொல்றீங்களே என்னவோ நீ பொய்யே பேசாத மாதிரி அப்புறம் நினைக்கிறாங்க <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 வீணான பிரச்சனை இல்ல மாட்டாதரா அண்ணே அந்த திருடன் கிட்ட இருந்து அந்த தாலி செயின் தாய் குலத்துக்கு மீட்டு குடுத்தீங்கனா உங்களுக்கு புண்ணியம் கிடைக்கنا Hey, 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 hey,
சட்டத்தை நீயே அவன் கையில் எடுத்துக்கிட்டியா ஒரு ஆளை கண்ணு மண்ணு தெரியாம அடிச்சு இப்படி காயப்படுத்தினா என்ன அர்த்தம் சார் இவன் செயின் அறுத்துட்டு ஓடத பார்த்து நான் திருடன் நினைச்சிட்டேன் நான் திருடன் இல்ல இல்லன்னு கத்துனேன் சார் இந்த ஆளு கேட்கவே இல்ல நாங்க புருஷம் பண்டாட்டி எங்களுக்குள்ள ஆயிரம் இருக்கு கரெக்ட் நீ ஏன் வீணா இதல தலையிட்ட சார் பிரச்சனை வேண்டாம் நான் வேணா அவட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறேன் ஓ மன்னிப்பு கேட்கவே நான் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கேன் சார் ஆள் அரெஸ்ட் பண்ணி நல்லா முட்டி முட்டி தட்டிடுவோம் சார் பியூட்டிஃபுல் थैंक यू சார் Do not mind, sir. He is a man who can eat meat, then. Ama, sir. Hmm. Monadi poor meat in the tilay. One poor. Here it is, sir. But here there is a lot of stuff. Nai can eat pesi. I am meat. Why not? We must station like a big cutie. No. Cutie, no, sir. Now we are going to go. And the halle, we are going to put a little bit of it. Oh. Sorry. One compromise is going to come. Hospital cell will be marred. Cell will be taken. One eye will be removed. Sorry, sir. Sorry, sir. Sorry, sir. Let's go. Sorry. பணத்தை <laughs> 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 ஹலோ ஆமா சொல்லுங்க கொஞ்சம் லைன்ல இருங்க இத கூப்பிடுறேன் अंकल போன் எனக்கா ஆமா யாரு பேரு ஒண்ணு சொல்லல யாரு பொண்ணு இந்த நம்பரை நான் யாருக்குமே கொடுக்கலையே ஹலோ ராவிச்சந்திரன் ஹியர் என்ன ஆளுங்க நீங்க ஏ ஆபீஸ்க்கு வரல அது ஏ அசிஸ்டன்ட் வந்து தானே மேடம் எல்லா விஷயத்தையும் அசிஸ்டன்ட் கிட்ட பேச முடியுமா இல்ல நான் நேர்ல வரேன் ம் ஆ மேடம் அது இல்ல மேடம் ஜல்லில ஒரு கடைக்குல அது விஷயமா தான் நான் கொஞ்சம் அலைஞ்சிட்டு இருந்தேன் உங்களுக்காக எதையும் செய்ய நான் தயார் ஆனா மெட்ராஸ் ஹெட் ஆபீஸ்ல பில் சாங்ஷன் ஆகாம பேமெண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்காது என்ன அவசரமா பணம் எதுவும் வேண்டாமா ஐயோ ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மேடம் அப்புறம் நீங்க நேர்ல வந்தாதா உங்க பில் சாங்ஷன் ஆகும் அது அடுத்த வாட்டி நான் கண்டிப்பா வர மேடம் ஏராதிகா அந்த ஆள் எதுக்கு இங்க வந்தாரு அவருக்கு போன் வந்துச்சு பேச வந்தாரு அந்த ஆள் போனுக்காக வந்திருக்காருனே என்ன கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்றது இல்லையா ஏ அவர் என்ன பார்த்து பயந்துட்டாரா கிண்டல் பண்றியா ஓனா ஏ வேடக்கா அக்கா வேடக்கானா ஹலோ வாங்க வாங்க ஆச்சரியமா இருக்கு உட்காருங்க நீ கொஞ்சம் வெளியில இருக்கறியா சம்பந்திங்க நாங்க தனியா பேசணும் சார் நீங்க பேசிட்டு வாங்க நான் வெளியில இருக்கறேன் என்ன சாப்பிடுறீங்க நோ தேங்க்ஸ் வழியில குடிச்சிட்டு தான் வர்றோம் ஆபீஸ் டைம்ல உங்களை டிஸ்டர்ப பண்ணி पर्सनल விஷயம் பேசறேன்னு நீங்க தப்பா நினைக்க கூடாது இதுல தப்பா நினைக்க என்ன இருக்கு யார் ஒழுங்கா வேலை செய்றா எல்லாரும் சும்மா ஒப்பேத்திட்டு போறாங்க ரொம்ப நேர்மையா வேலை செஞ்சாலே கஷ்டம்தான் நேர்மையா இருந்ததால நீங்க பட்ட கஷ்டம் கொஞ்சமா நஞ்சமா அப்ப ஏற்பட்ட கஷ்டம் இப்பவும் தொடருதோன்னு சந்தேகமா இருக்கு கவலையே படாதீங்க எல்லா விஷயத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன் முருகேச முதலியார் குடும்பத்தை பத்தி தெரியாத உங்களுக்கு நேர்மைக்கு நியாயத்துக்கும் பேர் போன குடும்பம் அது மட்டும் இல்ல என்னோட அம்மா ஒரு வார்த்தை சொன்னா போதும் ஊரே கட்டுப்பட்டு நிற்கும் அவங்க பிள்ளைனா வார்த்தை மாறுவனா அதுக்கு இல்ல 
இது ஏன் பொண்ணுக்கு பேசி முடிச்சிருக்க ஆறாவது இடம் முதல்ல அஞ்சு இடமும் யாரோ கலைச்சிட்டாங்க முதல்ல எனக்கு அது புரியல கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா யாரோ வேணுன்னே பழி வாங்குறாங்கன்னு தெரியுது நீங்க எவனை பத்தியும் கவலைப்படாதீங்க என் பையனுக்கு உங்க பொண்ணை பிடிச்சி போச்சு ஜாதகமும் சரியா இருக்கு இனிமே எந்த கும்பனாலும் கலைக்க முடியாது எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அவங்க அம்மா இறந்த பிறகு அவங்களுக்கு எல்லாமே நான் தான் வேலையை கூட விட்டுட்டேன் என் பொண்ணுக்கு கண்ணு கலங்கினா என்னால தாங்க முடியாது காரணமே இல்லாமல் திடீர்னு கல்யாணம் நின்று போறதை பார்க்கும் போது அவன் மனசு என்ன பாடுபடும் நான் வருத்தப்படக்கூடாதுன்னு மனசுக்குள்ளேயே அழுவர் இந்த கல்யாணம் நின்று போச்சுன்னா அவளால தாங்கிக்க முடியாது அதனால கல்யாணம் ஏற்பாடு செய்யறதுக்கு முன்னாடி முடிவா தெரிஞ்சுக்க இதையும் கலைச்சிருவாங்களோ நீங்க போய் மத்த ஏற்பாடுகளை செய்ய மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் கருணாகரன் அவர்கள் டுவெல் பார் ஃபார்ட்டி எயிட் லெவல் கிராஸ் ரோட் பாந்திரா மும்பை ராமச்சந்திரன் அவர்கள் நம்ம ரபிச்சந்திரனுக்கு மருந்து ராம கொடுத்தரணும் எந்த ரவிச்சந்திரன் நம்ம பக்கத்து வீட்டுல கூடி இருக்கிறாரு கான்ட்ராக்டர் முதல்ல <laughs> 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 எழுதிக்கிட்டு <laughs> போவியாழ்வுற <laughs> நீ இந்த கல்யாணத்தை பத்தி கவலைப்படுறது புரியுதுமா எந்த வித பிரச்சனையும் இல்ல நல்லபடியா நடக்கும் நல்ல புருஷன் நல்ல குடும்பம் உன் மனசு கூட அமைஞ்சிருக்கு நீ என்னோட செல்ல பொண்ணு தானே எதுக்கும் கண்கலங்க கூடாது என்னை <laughs> 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 Uh, 
என்ன சார் ராத்திரியில் உங்கள் தூக்கத்தை கெடுத்துட்டேண்ணா இல்லை திடீர்னு மெட்ராஸ் போக வேண்டிய வேலை வந்துருச்சு காலை ட்ரெயினில் போகிறேன் ஆ உங்களை பார்த்தது நல்லதாக போச்சு உங்கள் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு கூட மாட ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் இங்கே இல்லாமல் போகிறத நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்கூடாது இனிமேல் யார் உதவி செஞ்சு என்ன பிரயோஜனம் ஏன் என்னாச்சு கல்யாணம் நின்று போச்சு எல்லா ஏற்பாடுமே பண்ணிட்டேன் கல்யாண மண்டபம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி சமையல்காரன் பந்தல்காரனு காசு கொடுத்து பத்திரிக்கை வச்சு எல்லாரையும் வாங்கன்னு கூப்பிட்டாச்சு ஆனா இப்ப கல்யாணத்தை நிறுத்திட்டாங்க கல்யாணம் நடக்காது அவன் சொன்ன காரணம் என் நெஞ்சை வெடிச்சிருச்சு உன்னை பத்தி யாரோ தப்ப சொல்லிட்டாங்களா சொன்னவன் நாக்க அறுத்திருப்பேன் என்ன பிரயோஜனம் அவன் மனசு விரும்பி நிறுத்தல யாரோ மிரட்டி பணிய வச்சிருக்காங்க அவன் யாருன்னு தான் தெரியல வீட்டுக்கு தெரியுமா எப்படி சொல்வேன் கடைசி நேரத்தில் கல்யாணம் நின்று போச்சுன்னா அவங்களால தாங்கிக்க முடியுமா என் பொண்ணு முகத்தை எப்படி பார்க்க போற அவளை பத்தி தப்பா பேசுனாங்கன்னு தெரிஞ்சா அவளால தாங்கிக்க முடியுமா எனக்கு என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல அப்ப இங்க லைட் தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு இப்ப இருக்கிற ஒரே ஆறுதல் நீங்க தான் ரவிச்சந்திரன் எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல அவன் சத்தியமா நல்லா இருக்க மாட்டான் ரிட்டையர்மெண்ட் வாங்கிக்கிட்டு யார் பிரச்சனைக்கும் போகாம நாம் பாட்டுக்கு இந்த கிராமத்துல முடங்கி கிடக்க நிச்சயம் நல்லா இருக்க மாட்டான் எனக்கு அவனுக்கு என்ன சம்பந்தம் எதுக்காக என் பொண்ணு வாழ்க்கையில விளையாடுறான் அவன் என் கையில மட்டும் கிடைச்சான்னா அவன் உயிரோடு இருக்க மாட்டான் அவன் கொடல உருவி என் பொண்ணுக்கு மாலையா போட்டுடுவேன் நான் என்ன செய்வேன் மண்டபம் வேண்டான்னு சொல்லணும் சமயக்காரனுக்கு சொல்லணும் எல்லாரையும் வர வேண்டான்னு சொல்லணும் கல்யாணம் நின்று போச்சு நீங்க காலையில ஊரு போனல்ல போய் தூங்குங்க சாரி உங்களை ராத்திரியில கஷ்டப்படுத்திட்டு என்ன மன்னிச்சிடுங்க என் மனசுல இருக்கிற துக்கத்தை யாருக்கிட்டையாச்சும் சொல்லணும்னு தோணுச்சு வரட்டுமா குட் நைட் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு ராஜசேகர் என்பவரை சென்ற வாரம் முதல் காணவில்லை இவரை பற்றிய தகவல் தெரிந்தால் தெரிவிக்க வேண்டிய முகவரி கனக சபை முப்பத்தி ரெண்டு அண்ணா தெரு செங்கிப்பேட்டை அழுகிய <laughs> நிறுத்தல <laughs> 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 கல்யாணம் நின்று போனதுனால ஊரை விட்டு ஓடி போயிட்டாருன்னு எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க அவங்க அழறதை பார்த்தா எனக்கே ரொம்ப பாவமா இருக்கு நான் போய் குளிச்சுட்டு வரேன் அதுக்குள்ள நீ வீட்டில் இருக்க சாமான் எல்லாம் பேக் பண்ணி வை பேக் பண்ணணுமா எதுக்கு நாம இனிமே இங்க தங்கறது நல்லது இல்ல வேற ஏதாவது லாஜா பார்த்து அங்க போய் தங்கிக்கலாம் என்னென்ன இப்படி சொல்றீங்க டே கழுத அந்த வீட்டில் ஒரு ஆளை காணல அப்புறம் போலீஸ் பத்திரிகாரங்க வந்து கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டு நம்மள புடிங்க எடுத்துருவாங்க நல்லா இருக்கு நீங்க சொல்றது என்ன அவர் காணாம போன அன்னையில இருந்து நீங்களும் இங்க இல்லங்கிற மேட்ரு வெளியே வந்துடும் அது போதும் உங்களையும் என்னையும் போலீஸ்காரங்க அரெஸ்ட் பண்ண 
பேப்பர்லாம் பெருசா வரும் ராஜசேகரை காணவில்லை வாடகைக்கு குடியிருந்தவர்கள் தலைமறைவு என்னடா பேப்பர்லயே வந்துருச்சா இன்னும் வரல இங்க நான் இருந்ததுனால அவங்க யாருமே உங்க மேல சந்தேகப்படல ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிடுமா என்ன பிரச்சனை ஆயிடும் கடைசியா இங்க தான்டா வந்தாரு கல்யாணம் நின்னதையும் கல்யாணத்தை யாரோ நிறுத்தினாங்கன்னு மனசு உடஞ்சு எங்கிட்ட பேசிட்டு போனாரா அவர் ஏதாவது உங்ககிட்ட சொன்னாரான்னு யாராவது விசாரிச்சாங்கன்னா நான் என்னன்னு சொல்லுவேன் நீயே சொல்லு பாக்கலாம் இதுல மறைக்கிறதுக்கு என்னென்ன இருக்கு விசாரிச்சா நடந்ததான் சொல்லணும் கேள்விப்பட்டது <laughs> 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 நீ ஸ்கூலுக்கு போலியா இல்ல ஏ எதுக்கு வீணா லீவ் போடுற அப்பா வரும்போது நான் இங்க இல்லட்டி நல்லா இருக்காது அவரும் வருத்தப்படுவாரு இன்னைக்கு விடிகாலையில ஒரு கனவு அப்பா சந்தோஷமா வீட்டுக்குள்ள வர மாதிரி அதிகாலையில நாம கண்ட கனவு பலிக்கோன்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு கொஞ்சம் அவசரமா வேலை இருக்கு அப்புறம் வர பார்த்து வலிக்க போதியா இப்படியா பால கறக்கிறது மெதுவா கட்டவர்ல காம்பல வச்சு நாசுக்கு அழுத்தி என் கைய பாரு இப்படி சர் சர் சர்னு கறக்கணும் அப்படியும் பால் வரலன்னு வச்சுக்க கொஞ்சம் தள்ள சொல்றேன் சொல்ல இந்த கையால இந்த மடியில இப்படி ஒன்னு ரெண்டு மூணு மூணு தடவை தட்டினா சுரக்கும் எவ்வளவு தாஜா பண்ணாலும் ஒன்றரை லிட்டருக்கு மேல இந்த பசு பால் கறக்கும் எனக்கு தோணல சார் என்ன இருந்தாலும் உங்கள மாதிரி என்னால கறக்க முடியாது சார் இதெல்லாம் எனக்கு போலீஸ் ட்ரெயின்ல கத்து கொடுக்கலையா சார் நான் உனக்கு கத்து கொடுக்கறேயா நல்ல கடலை புண்ணாக்கும் பருத்தி கொட்டையும் கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோ இந்த மாடு கொழு கொடு நடந்துடும் அப்படியும் பால் கொடுக்கலன்னா நடவடிக்கை எடுத்துடலாம் ஓகே சார் நீ கர கர சொன்னதும் ஞாபகம் இருக்குல்ல நிதானமா கறக்கணும் என்பதை <laughs> சொந்தக்காரர்களிடமிருந்தும் எந்தவித தகவலும் இல்லை ராஜசேகர் அவர்களை கண்டுபிடித்து தரும்படி கேட்டு பொம்பளையோடு ராஜசேகரோடு <laughs> இவங்க சொல்ற பேய் பிசாசு கதை இல்லாம வேற யாராவது எதிரிங்க ஐயோ எங்க மாமாவுக்கு எதிரியே கிடையாது இங்க வாய் எது என்ன நீ யாரு 
என்ன தெரியாதா என் பேர் சுந்தரமூர்த்தி சாமி என்னோட வேலை ஆட்சியை கலைக்கிறது ஆட்சி அமைக்கிறது இது ஏன் விடுனா இது எங்க அக்கா விடு இது எங்க அக்கா விடு வந்ததுல இருந்தே குழப்பிட்டு இருக்க நீ யாரு மாமா மாமா உங்களுக்கு வேண்டாத விரோதிங்க யாராவது இருக்காங்களா இல்ல அப்ப எங்க தான் போனாரு அத கண்டுபிடிக்க தானே சார் நாம இங்க வந்திருக்கோம் உன்னோட கல்யாணம் தான் நின்று போச்சு ஆமா ஏன் கடைசி நேரத்தில் கல்யாணம் நிக்கணும்னா ஒரே ஒரு காரணம் தான் இருக்க முடியும் நீ வேற எவனையாவது காதலிச்சியா இல்ல காதலிக்கவே இல்லையா த்ரீ நாட் நைன் சார் இவ்வளவு இப்படி கேட்டா சொல்ல மாட்டேன் விசாரிங்க சார் இப்படி வா உன்னோட காதல் விவகாரம் தெரிஞ்சுதான் கடைசி நேரத்தில் உன் கல்யாணம் நின்று இருக்கு அந்த விஷயத்துல மனசு நொந்து போய்தான் உங்க அப்பா வீட்டை விட்டு ஓடி போயிருக்கார் நீங்க கேக்குறது கொஞ்சம் கூட சரியில்லை சார் நீங்க ஒரு குற்றவாளி விசாரிக்கல அப்பாவை காணன்ற வருத்தத்துல இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க எங்க அப்பாவை காணல கண்டுபிடிச்சு கொடுங்கன்னு உங்ககிட்ட வந்து கேட்டா இவங்களே ஒரு குற்றவாளி மாதிரி கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டு டார்ச்சர் பண்றீங்க ஒரு போலீஸ் ஆபீசர்ங்கிறவர் பொதுமக்கள் கிட்ட அன்பா நடக்கணும் நண்பனா இருக்கணும் உங்க மேல அவங்களுக்கு நம்பிக்கை வரணும் நாம இங்க வந்தது காணாம போன ராஜேஷ கண்டுபிடிக்கதான் அது இல்லையா அப்ப அந்த ஆள் சொன்னது நியாயமா படல அப்படியா ஆமா அப்ப பொதுமக்களோட நண்பன் போலீஸ் கரெக்டா ஜிபிள புரியவே <laughs> 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 சில விஷயங்கள் புரியறத விட புரியாம இருக்கிறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் புரியலையா பிடிக்கலையா அவசியம் <laughs> எதுவாயிருந்தாலும் <laughs> 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 அப்பா வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்புறம் அடுத்த மாச வாடகைய கொஞ்சம் சீக்கிரம் தந்தீங்கன்னா ஹெல்ப்பா இருக்கும் வரேன் Mm-hmm. <clears throat>
மட்டும் <laughs> 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 இந்த வீட்டில் பாட்டு சத்தம் சலக சத்தம் கேட்டு எத்தனை நாள் ஆச்சு உங்க அப்பா இருந்தப்போ ஆட்டமும் பாட்டமுமா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்துச்சு நல்ல சங்கீதம் கேட்டா மன கஷ்டங்கள் தீரும் வாங்க என்னோட மனக்கவலை தீரணும் தேவேணி பாடு நீங்க ஆடுங்க இப்ப வேண்டாம் தாத்தா வேணும் எனக்காக பாடணும் தாத்தா ஆசைப்பட்டு கேட்கறேன் அப்பாவை பற்றி யாரும் கவலைப்படாதீங்க அப்ப வருவாரு ஆண்ட நிச்சயம் நம்மளை கைவிட மாட்டான் சரியா சச்சை சச்சை டே நீயா ஏன்டா இப்படி அடிச்ச ஏன் அடி சரியா வேலையா எதுக்காக என்ன அடிச்ச நீதான் ஒருவன் யாருக்கு தெரியும் நான் கூட்டுறது காலை விழியா விழுந்திருந்தா நீ அடி வாங்க போற காலிங் பெல் அடிச்சிருந்தா நானா திறந்திருக்க போறேன் நீ பாட்டுக்கு உள்ள வந்த நான் யாரும் கிரிமினல் நினைச்சிட்டேன் எந்த கிரிமினல் இங்க நிறைய கிரிமினல்ஸ் இருக்காங்க சிலர் என்ன பழி வாங்குறதுக்கு துடிக்கிறாங்க அநியாயமா என்ன சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க கேள்விப்பட்டேன் காணாம போன ஒரு ஆளை எனக்காக நீ எப்படியாவது தேடி கண்டுபிடிச்சு தரணும் யாரு யார் அதுன்னு சொல்லு அது ஆம்பளையா இல்ல பொம்பளையா எப்ப இருந்து காணும் சொல்லு ஆளுக்கு என்ன வயசு இருக்கும் உனக்கு அவங்களுக்கு என்ன சம்பந்தம் சொல்லு இப்ப நான் சஸ்பென்ஷன்ல இருக்கேன் இருந்தாலும் உனக்காக இத கண்டிப்பா செய்றேன் இத அன்அபிஷியலா தான் செய்ய போறேன் உனக்காக அந்தால கண்டிப்பா நான் கண்டுபிடிச்சு தரேன் முதல்ல விவரத்தை சொல்லு அது போம்போ சொல்றவா வா தேவி ஆ 
அவங்க கூட கொஞ்சம் பேசணும் என்ன சொல்லுங்க நான் மெட்ராஸ் போயிருந்தேன் என் ஃப்ரெண்ட் ஐஸ்ட் வரதுக்கு ஹீ சச்சிதானந்தம் இன்ஸ்பெக்டர் விஜிலன்ஸ் நான் இப்ப சஸ்பென்ஷன்ல இருக்கேன் உங்க அப்பா காணாம போன விஷயத்தை பத்தி விவரமா இவன்ட நான் சொன்னேன் இவனு கண்டுபிடிச்சு தரதா சொன்னான் உங்க கிட்ட சில கேள்விகள் கேட்கணும்ங்கறான் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் ஒண்ணு இல்ல உங்க அப்பா பத்தின டீடைல்ஸ் அவர் ஏன் திடீர்னு வாலண்டியர் ரிட்டர்மென்ட் வாங்கணும்னு இவன் கேட்டான் உங்க அப்பா காணாம போன அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு கேக்குறான் உங்க அப்பாவை ராத்திரி கடைசியா எத்தனை மணிக்கு பாத்தீங்க ஒரு ஒரு மணி ரெண்டு மணி இருக்கும் அப்புறம் யாருமே பாக்கலையா இல்ல ம் எத்தனை மணிக்கு தூங்க போனாரு ராத்திரி பன்னெண்டு மணி இருக்கும் அன்னைக்கு ராத்திரி அவர் நல்லா சாப்பிட்டாரா சாப்பிட்டாரு தோசை இட்லி பூரி சப்பாத்தி இதுல என்ன சாப்பிட்டாரு சொல்லுங்க அன்னைக்கு சாதம் தான் சாப்பிட்டாரு அவருக்கு சாதம்னா பிடிக்குமா அவர் என்ன சாப்பிட்ட உனக்கு என்ன சாச்சு நீ வாய் மூடிட்டு சொல்லுங்க அவர் சாதத்தை விரும்பி சாப்பிடுவாரா அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்ல கரெக்டான பதில் எனக்கு வரணும் அன்னைக்கு ராத்திரி உங்க அப்பா வயிறு நிறைய சாப்பிட்டாரா எப்பொழுதும் போல சாதாரணமா தான் அன்னைக்கு அவர் இருந்தாரா ஆமா கல்யாணம் நின்னு போன காரணத்தினால விரக்தியா ஏதாச்சும் பேசினாரா அது எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்கன்னாரு எல்லாம் சரியா போயிடும் சொன்னாரு வேற எதுவும் சொன்னாரா இல்ல அப்ப அவர் தற்கொலை பண்ணிக்கல அன்னைக்கு ராத்திரி அவர் யாரையோ பார்க்க போயிருக்கார் அது யாருன்னு தான் தெரியல ஆனா ஒண்ணு மட்டும் நிச்சயம் உங்களோட அப்பா ராஜசேகர் இப்போ உயிரோட இல்ல அவரை நிச்சயமா யாரோ கொண்டு இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அழுங்க வாய் விட்டு அழுங்க அப்பதான் உங்க மனசுல இருக்கிற பாரம் குறையும் என் யூகத்தை சொல்றேன் இத சொல்றதுக்கு நான் உனக்கு அழைச்சு வந்த நிச்சயமா அவருக்கு எதுவுமே ஆயிருக்காது அவர் உயிரோட இல்ல வாய் முடிச்சு வர கொஞ்சம் கூட யோசனை பண்ணாம அவர் செத்து விட்டு சொல்லு ராஜசேகர் இஸ் நோ மோர் அவரை யாரோ கொண்டு இருக்காங்க நான்சென்ஸ் நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷனாடா ஒரு ஆள் சாக கிடக்கிறப்ப பொண்ண மாதிரி ஒரு ஆள் நீ செத்துருவேன் அவன் கிட்ட சொன்னா அவன் பயத்திலே நிச்சயமா செத்தே போயிடுவான் உன் உயிருக்கு எந்த ஆபத்து இல்லைன்னு தான் நம்ம அவன்கிட்ட சொல்லணும் உன் உதவி வேணாம் ஒரு மண்ணு வேணாம் முதல்ல இங்க இருந்து போ நான் சொல்ல வந்து நீ எதையும் சொல்ல வேணாம் நான் சொல்றது நீ வாய் மூட்டு போடா இங்க இருந்து மெட்ராஸ்க்கு எத்தனை கிலோமீட்டர் இருக்கு ஒரு முன்னூறு கிலோமீட்டர் இருக்கும் இல்ல ஒண்ணு இல்ல நான் ஏன் கேட்டேனா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு முன்னூறு கிலோமீட்டர் போய் இப்படி ஒரு ஆளை கூட்டு வந்திருக்கீங்களே இதனால நிஜமா விஜிலன்ஸா இல்ல ஆள் ஒரு மாதிரி லூஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி நீங்க செலக்ட் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கிறீங்க சுமர நான் ஒன்னு சொல்றேன் எப்பவும் நான் தான் தப்பு தப்பா காரியம் செய்வேன் பீங்க இப்ப என்னாச்சு இன்னைக்கு நடந்த விஷயத்த நீங்க எப்பவும் மறக்க கூடாது இதே மாதிரி காரியத்தை நான் செஞ்சிருந்தா அந்த கடவுளே காத புத்திக்கிற அளவுக்கு என்ன திட்டிருப்பீங்க அதனால இனிமேலாவது திட்டுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் யோசிங்க எனக்கு அது போதும் அவன் ஒண்ணு ஒண்ணு மாதிரி மென்டல் இல்லடா அப்ப ஏதோ கோவத்துல வாய்க்கு வந்த இப்படி எல்லாம் பேசிட்டேன் அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்தா அவன் சொன்னது உண்மையா இருக்குமோனு கொஞ்சம் பயமாவே இருக்கு இப்ப உண்மையை கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் அவனை எப்படியாச்சும் போய் கூட்டிட்டு வரணும் அவனை மாதிரி திறமசாலையை பார்க்கவே முடியாது நாம மத்தவங்க மனசை புண்படுத்த கூடாதுன்னு இப்ப நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவசரப்பட்டு வார்த்தையை கொட்டிட்டா திருப்பி அள்ள முடியாது நீ சொல்றதுல நியாயம் இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்ன மன்னிச்சிடுறா கிரிமினல்ஸோட பழகி பழகி என் நெஞ்சில் இருக்கிற ஈரம் காஞ்சிருச்சோன்னு பயமா இருக்கு மற்றவங்களோட கஷ்டத்தை தன்னோட தான் நினைச்சா போலீஸ்காரன மக்கள் தெய்வமா கும்பிடுவாங்க என்ன 
நீங்க <laughs> <laughs> நாம சொல்றது நம்ப மாட்டாங்க பட்டா தான் தெரியும் அது சரி நம்ம சரி போய் தூங்கு வாயா போலாம் எங்களால உங்களுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் பரவால நான் இருக்கேன்ல எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க நீங்க வாக்கிங் வந்து நான் பார்த்ததே இல்லையே நானும் உங்களை பார்த்ததே இல்ல தினமும் வாக்கிங் வரீங்களா ஆமா இல்ல நடுல ரெண்டு முறை நீங்க வரல போல இருக்கே இல்ல வந்தனே இல்ல வரல உங்க பையன் கல்யாணம் நின்னு போன நேரத்துல கொஞ்ச நாள் நீங்க வாக்கிங் வரல ஆமா கரெக்ட் தான் சரிதானே என்ன இருந்தாலும் பையன் கல்யாணம் நின்னு போச்சுனா மனசு கஷ்டப்பட தான செய்யும் எனக்கு நீங்க யாருனே தெரியல એમ பையன் கல்யாணம் நின்னு போறது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஏன் எனக்கு தெரிய கூடாதா நான் கேக்குறேன் கல்யாண ஏற்பாடு எல்லாத்தையும் செஞ்சிட்டு அந்த ஆள் வந்து மிரட்டناங்கிறதுக்காக அநியாயமா கல்யாணத்தை நிறுத்திட்டீங்களே சொல்லுங்க என்ன மிரட்டினாங்களா மிரட்டின ஆளை கூட எனக்கு தெரியும் என்ன யாரும் மிரட்டல சார் சும்மா நீங்க கதை அடிக்காதீங்க கல்யாணத்தை கடைசி நேரத்துல நிறுத்த சொல்லி உங்களை மிரட்டியிருக்காங்க அந்த ஆள் யாருன்னு என்கிட்ட சொல்லுங்க உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராம அந்த ஆளை நான் பாத்துக்கிறேன் என்ன யாரும் மிரட்டல எனக்கு யாரையும் தெரியாது நீங்க தேவையில்லாம ஒரு கிரிமினலை காப்பாத்துறீங்க நான் யாரையும் காப்பாத்துறேன்னு சொல்றேன்ல அப்போ நியாயமா கேட்டா நீங்க சொல்ல மாட்டீங்க என்ன சொல்லணும் வேண்டாம் சொல்ல வேண்டாம் உங்களை பேச வைக்க தெரியும் இந்த கல்யாண விஷயம் மட்டும் இல்ல ராஜசேகர கொண்டது யாருன்னு சொல்ல வேண்டி இருக்கும் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல சொல்ல வேண்டிய சுமார் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி சிலோன்ல உள்ள தேயில தோட்டத்துல வேலை செய்யறதுக்காக எங்க முதலாளி கள்ளத்தோணி ஏறி சிலோன் போனார் அப்ப அவர்கிட்ட இருந்ததெல்லாம் என்ன தெரியுமா மனசு நிறைய தைரியமும் கடுமையா வேலை செய்யறதுக்கான தெம்பும் தான் மலை தோட்டத்துல கூலி வேலை செஞ்சு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சிறுக சிறுக காசு சேர்த்து ஒரு சின்ன கடை வச்சாரு அவர் கடையில வியாபாரம் பெருகி பெருகி வளர்ந்துருச்சு அவரோட கடை ஒண்ணு ரெண்டு ஆகி ரெண்டு நாலு ஆகி நாலு எட்டு ஆகி எட்டு என்ன சொல்லுங்க எனக்கு ஒண்ணு வேண்டாம் எங்க முதலாளி புண்ணியத்துல எனக்கு ஒரு குறையும் இல்ல பாவம் எங்க முதலாளி மனசுல தான் ஒரு குறை இருக்கு ஏகப்பட்ட சொத்து சிலோன் முழுக்க ஆனா அது பிறந்த மண்ணில இருக்கா இல்ல நீங்க யாருன்னு சொன்னீங்கன்னா அவருக்கு இப்போ உடம்புக்கு சரியில்லை எங்கிட்ட மனசு நொந்து கடைசி காலத்துல இந்தியாவுக்கு வந்து மெட்ராஸ்லயோ இல்ல அதுக்கு பக்கத்துலயோ ஒரு சின்ன அரண்மனை கட்டிக்கிட்டு வாழணும்னு சொல்றாரு எந்த மாடல்ல கட்டுறது அதான் புரியல மைசூர் மகாராஜா அரண்மனை மாடல்ல சின்னதா ஒரு அரண்மனை கட்டினா எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சேன் புடிச்சிட்டேன் அந்த அரண்மனையோட ஒரிஜினல் பிளான் காப்பிய அப்படியே வாங்கிட்டேன் பிளானும் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது என்ன தேவை ஒரு நேர்மையான கான்ட்ராக்டர் அது இந்த சுப்பிரமணி இருக்கானே எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அலசி ஆராய்ஞ்சுதான் முடிவு எடுப்பான் விளங்குச்சா அதனால நீங்க தான் கான்ட்ராக்டர் முடிவு பண்ணிட்டேன் என்ன பத்தி யார் சொன்னது அதை பத்தி என்ன பத்து பேர்கிட்ட விசாரிச்சேன் டிபார்ட்மெண்ட்லயே நீங்க தான் ஒழுக்கமான ஆளுன்னு சொன்னாங்க வர்ற மாசம் முதல் வாரத்துல வேலை ஆரம்பிச்சிடலாம் ஐயோ என்னால முடியாது அட என்ன தம்பி ஏதோ கொஞ்சம் பெரிய மனசு பண்ணுங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் முடியறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் நினைக்கிறேன் பல கோடி ரூபாய் ப்ராஜெக்ட் அதை மறந்துடாதீங்க நீங்க கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்கி பண்ணி கொடுத்துருங்க எனக்கு இங்க வேற சில பிரச்சனைகளும் இருக்கு அதான் அட பிரச்சனை உலகத்துல எல்லாருக்கும் இருக்கு யோசிச்சு சொல்றேன் நல்ல யோசிங்க ஆனா முடியாதுன்னு மட்டும் சொல்ல கூடாது சரி பாப்போம் அப்படின்னா நான் கிளம்புறேன் மறுபடியும் சீக்கிரம் வருவேன் ஏவண்டா அவன் வண்டியை நடு ரோட்ல நிறுத்தினது ஓரங்கட்டலா நடு ரோட்ல வண்டியை நிறுத்தின மடங்க யாரு இந்த மாதிரி பணக்காரங்க நிம்மதியா போக முடியுதா ஓரங்கட்டா இப்ப இத எடுக்கல பைக் அட்ரஸ் இல்லாம போயிடும் சாரி சார் கோச்சிக்காதீங்க 
உனக்கு கொஞ்சமாவது மண்டையில் மசாலா இருக்காயா ஒரே இடி இடிச்சிருந்தேன் வச்சுக்க இந்த பைக் அட்ரஸ் இல்லாமல் போயிருக்கோம் தேங்க்யூ இதை தெரிஞ்சுக்க தான் பைக்கை இங்கே நிறுத்தினேன் இந்த பைக்குக்கு பதிலாக ஒரு ஆள் இங்கே நின்று என்ன பண்ணியிருப்பீங்க அவனையும் இடிச்சு கொண்டிருப்பீங்களா ஏன் வழியில் மந்திரியை குறிக்கிட்டாலும் அதோ கதி அரசியல் எங்கிட்ட எக்கச்சக்கமான பணம் இருக்கு ஒரே சமயத்துல நூறு வக்கீல வச்சு கேச நடத்தி பண்ணிடுவேன் உங்களை பத்தி விவரமா சொன்னதுக்கு எந்த கோர்ட்ல முதல்ல செஷன்ஸ் கோர்ட் அப்புறம் ஹை கோர்ட் அதுக்கப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட் என்னையா என்னமா பேசுற நான் இல்ல ஊரே பேசுது அரசியல் உங்களுக்கு வேண்டாத ஆள் ஆயிட்டா ஆளே இல்லாம காலி பண்ணிடுவீங்க எனக்கு எல்லாமே தெரியும் ராஜசேகர் பொண்ணு தேவிய நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்பட்டீங்க ஓ அவளுக்கு வேற இடத்துல நடக்க இருந்த கல்யாணத்தை உங்க அரசியல் பலத்தால நிறுத்திட்டீங்க ஓஹோ நீங்க ஆசைப்பட்டபடி மிஸ்டர் ராஜசேகர் தான் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க மறுத்துட்டாரு ஓ அந்த கோபத்துல மிஸ்டர் ராஜசேகரை நீங்க கூலி ஆட்களை வச்சு கடத்தி கொண்டிருக்கீங்க ஐயோ பொய் பேசின சாமி கண்ண குத்திடும் போலீஸ்காரன் கண்ண சாமி குத்தாது என்ன மாதிரி ஒரு நேர்மையான விஜிலன்ஸ் இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட பொண்ணோட அரசியல் பாட்சா பழிக்காது இன்ஸ்பெக்டர் விஜிலன்ஸ் ராஜசேகரை எங்க வச்சு கொண்டேன் எனக்கு <laughs> 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 சார் ஒரு முக்கியமான தடயம் ஜூலை பதினஞ்சாம் தேதி ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸோட ரிசர்வேஷன் சார்ஜ் பார்த்தீங்களா ராஜசேகர் ஏஜ் பிப்டி ஃபைவ் மேல் ட்ரிச்சி டு மெட்ராஸ் சீட் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் எஸ் இது அவரே தான் நல்ல வேலை அவருக்கு ஒன்றாகலை அது போதும் யாருக்கு எல்லாருக்கும் தான் இந்த சார்ட்டை வச்சு மட்டும் ஒரு முடிவுக்கு வந்துட முடியாது ஐ வில் அக்செப்ட் சார் இது சம்மந்தமாக நான் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணேன் அப்போ தான் ராஜசேகர் கூட டிராவல் பண்ண ஒரு பேசஞ்சரை விசாரிச்சேன் ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ்ல ஜூலை பதினஞ்சாம் தேதி நீங்க மெட்ராஸ் போனீங்களா ஓ நீங்க இந்த ராஜசேகருக்கு சொந்தக்காரங்களா ஆமா அதான் எஸ்ஐ வந்து விசாரிச்சாரு இல்ல கொஞ்சம் டீடைல்ஸ் வேணும் அவரும் திருச்சியில தான் ட்ரெயின் ஏறினாரு ஜன்னல் ஓரமா இருக்கிற சீட்ல எனக்கு ஏத்தாப்புல தான் அவர் உட்கார்ந்து இருந்தாரு முதல்ல நான் அவரை கவனிக்கல நான் பாட்டுக்கு ஒரு புக் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் திடீர்னு யாரோ அழுகிற சத்தம் கேட்டுச்சு யாருன்னு பார்த்தா எது தாப்புல இவர் அழுதுகிட்டு இருந்தாரு இவ்வளவு வயசான ஆளு பொம்பளை மாதிரி வாய் விட்டு அழுகிறத பார்க்கும் போது எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல அழுதாரா ஐயா எதுக்காக அழுகிறீங்கன்னு நான் கேட்டேன் கண்ணை தொடச்சிட்டு ஒண்ணு இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு அவரை பார்த்தா ரொம்ப பாவமா இருந்தது எங்க பேயில வேற யாருமே இல்லை மெதுவா பேச்சு கொடுத்தேன் தான் பேர் ராஜசேகர் என்கிட்ட சொன்னாரு மெட்ராஸ் போயிட்டு அங்கிருந்து டெல்லி வரைக்கும் போறதா சொன்னாரு இது தவிர அவர் வேற எதுவும் சொல்லல டெல்லிக்கு போன மனுஷன் திரும்பி வரவே இல்லையா இன்னும் வரல அவருக்கு நிச்சயம் ஒண்ணு ஆயிருக்காது அவர் சீக்கிரமே திரும்பி வந்துடுவாரு தேங்க்யூ மிஸ்டர் அமித் இன்ஸ்பெக்டர் எல்லாம் சொன்னாரு இருந்தாலும் நாங்களே நேரில் கேட்டலான்னு வந்தோம் ஓகே வாங்க தம்பி உங்க வீட்டுக்கு வந்து உங்களே வரவேற்கிற பாத்தீங்களா ரொம்ப நேரமா நான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் வாங்க வந்து இதான் பில்டிங் பிளான் ஒரு எஸ்டிமேட் வேணும் நீங்க ஓகேன்னு சொன்னா பிளான் சாங்ஷன் உடனே வாங்கிடலாம் என்ன நான் சொல்றது நானே அங்க வரணும்னு இருந்தேன் ஒரு நிமிஷம் உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தோஷமான செய்தி அப்பா உயிரோட தான் இருக்காங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இப்ப அவர் டெல்லியில இருக்காரு ஆனா அவர் டெல்லியில எங்க இருக்காருன்ற விவரம் தெரியல அட்லீஸ்ட் ஒரு போனாவது பண்ணிருக்கலாம் என்ன 
சிலரு பிரச்சனையில இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு வழி தெரியாம எங்கேயாவது கிளம்பி போயிடுவாங்க போறேன்னு சொன்னா விட்டுருவா போறோம் கூறாமல் சன்னியாசம் கொள்ளுங்கிறது பழமொழி என்னத்த சொல்றது வாழ்க்கையில பிரச்சனை ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா தப்பிக்க வழியே இல்லைன்னா என்ன பண்றதுன்னு தெரியலன்னா சத்தம் போடாம சன்னியாசி ஆயிடுறாங்க அவங்க சொந்த ஊர்லயே இருக்க முடியுமா கண்ணு காணாம போயிடுறாங்க ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ சுத்துறது திடீர்னு ஒரு நாள் விட்டு நடப்பு வந்துடும் வந்த உடனே சத்தம் போடாம திரும்பி வந்துருவாங்க அப்படி உங்க அப்பா சன்னியாசி ஆயிருப்பாருன்னு சொல்ல முடியாது அப்படி எதுவும் இல்லைன்னா கவலை எல்லாம் தீர்ற வரைக்கும் கோயில் குளம் சுத்துவாங்க திண்ண கண்ட இடத்துல நல்லா தூங்குவாங்க கொஞ்ச நாள்ல மனசுல தைரியம் வந்துடும் பிரச்சனை எல்லாம் சமாளிச்சிடலாம்னு தோணும் எல்லாரையும் பாக்கணுங்கிற ஆசையில விடுவிடுன்னு திரும்பி வந்துருவாங்க வந்துருவான்னு நம்பிக்கை இருக்கு அது வரைக்கும் தனியா அவங்க அதுக்கு என்ன பண்ண போறீங்க இவங்களுக்கு வேற யாரும் இல்ல இதுக்குதான் அவங்க கிட்ட நான் அப்பவே சொன்னேன் இந்த வேலை எனக்கு வேண்டான்னு அட நல்ல சான்ஸ் விட்டுறாதீங்க பரவாயில்ல இப்போதைக்கு எனக்கு தான் முக்கியம் அவங்க அப்பா திரும்பி வர வரைக்கும் இவங்களை விட்டுட்டு என்னால வர முடியாது ஏக் லடுக்கா புஸ்தக் படுத்தாக ஒரு பையன் புஸ்தகம் படிக்கின்றான் ஏக் லடுக்கி புஸ்தக் படுத்திக ஒரு பெண் புஸ்தகம் என்னது இந்த ராத்திரியில கொஞ்சம் வெளியில வாங்களே ஒரு ரகசியம் சொல்றேன் என்ன இருக்கும் தகவல் <laughs> <laughs> ய 
யாருடா இவங்க இவங்க யாருன்னு தெரியல என்ன அடிச்சு இந்த வீட்டுல இருந்து விரட்ட பாக்குறாங்க இங்க என்னென்னமோ நடக்குது ரொம்ப பயமா இருக்கு சாச்சா இதுக்கெல்லாம் போய் பயந்துகிட்டு ரொம்ப அடிபட்டுச்சா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல காலையில பாத்துக்கலாம் நீங்க கவலைப்படாம போய் தூங்குங்க எதுக்காக உங்களை அடிச்சிருப்பாங்க இப்பதான் அந்த பே யாருங்கறத கண்டுபிடிச்சேன் அதனால தான் அவங்க என்ன அடிச்சாங்களான்னு தெரியல சரி நீங்க போய் படுத்து தூங்க போங்க ராஜசேகரை கண்டுபிடிக்க நினைக்கிற உனக்கு முட்டுக்கட்ட போட நடந்த தாக்குதல் தான் இது நீ கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் இந்த வீட்டை சுத்தி பேயா பயமுறுத்துற ஆளை கண்டுபிடிச்சிட்டதான் நீ சொல்ற அதுக்காக மட்டும் உன அடிக்கல காசுக்காக நடிக்கிற ஒரு சாதாரணமான கூலி தான் அந்த ஆளு பின்னாடி இருந்து இயக்கிறது யாரு அந்த ஆளை இவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கா இருக்கலாம் ஆனா அதை விட முக்கியமா எனக்கு ஒரு தடையும் கிடைச்சிருக்கு நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ராஜசேகர் ஊரை விட்டு போகவே இல்லை காரணம் அவர் பேர்ல டிக்கெட் ரிசர்வேஷன் ஆனது மட்டும் உண்மை ஆனா அந்த ட்ரெயின்ல அவரு போகவே இல்லை இது பாரு ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ் ஜூலை பிப்டீன் ட்ரெயின் நம்பர் சிக்ஸ் செவன் ஜீரோ டூ டூ டயர் சீட் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் திருச்சி டு சென்னை பி ராஜசேகர் என்ஜே என்ஜே அப்படின்னா நாட் ஜாயிண்ட் அவர் அந்த ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணலன்னு அர்த்தம் ஆனா ராஜசேகர் தான் கூட ட்ரெயின்ல வந்ததா ஹமீத் சொல்றானே அப்ப ஹமீத் சொன்னது நம்மள திசை திருப்பறதுக்காக சொல்லப்பட்ட அப்பட்டமான பொய் ஹமீத பிடிச்சி விசாரிச்ச போது நமக்கு அத்தனை உண்மையும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஹலோ சப்பர் ட்ராவல்ஸ் குட் மார்னிங் ப்ரொப்ரைட்டர் ஹமீத் இயர் குரூப் டிக்கெட்டா எத்தனை பேரு எந்த ஊருக்கு டெல்லிக்கு ஈஸியாக வாங்கிடலாம் நீங்க இங்க ஆஃபீஸுக்கு வர முடியாதா சார் இப்ப என்னால் அங்கே வர முடியாது வேணும்னா சாயங்காலத்துக்கு மேலே வரேன் ஓகே கண்டிப்பா வரேன் ஓகே பாய் ஆ வாங்க வாங்க நான் தான் ஃபோன் பண்ணேன் கிளப்ல இன்னைக்கு போர்ட் மீட்டிங் இருந்துச்சு அதனால தான் உங்களையே வர சொன்னேன் இட்ஸ் ஆல் ரைட் மொத்தம் எத்தனை டிக்கெட் வேணும் அதை சொல்றேன் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் என்னென்ன ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ் டிடியோட சார்ட்ல ராஜசேகரன் நாட் ஜாயிண்ட்னு இருக்கு அப்ப நீங்க எந்த ராஜசேகர் கூட டிராவல் பண்ணீங்க என்ன என்ன இன்ஸ்பெக்டர் இப்படி தேவையில்லாம சுத்தி வளைச்சு கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு நேரடியா கேட்க வேண்டியது தானே சொல்லுங்க மீத் ராஜசேகர் பேர்ல டிக்கெட் புக் பண்ண சொன்னது யாரு உங்க கூட அவர் ட்ரெயின்ல வந்தாரு போய் சொல்ல சொன்னது யாரு நீங்க என்ன கேக்குறீங்க சேச்சா எதுக்கு இப்படி எல்லாம் அடிச்சுக்கிட்டு பணத்துக்காக போய் சொன்னாரா இல்ல யாரா மிரட்டி சொல்ல சொன்னாங்களா கேட்டா சொல்லிட்டு போறாரு அடிக்காமையே சொல்ல மாட்டாரு சார் நீங்க நீங்க செய்யறது கொஞ்சம் கூட நல்லா இல்ல டிக்கெட் புக் பண்ணணும் வாங்கணும் கூப்பிட்டு இப்ப அவனை பத்தி சொல்லு இவனை பத்தி சொல்லுனா எனக்கு ஒண்ணு தெரியாது யாருன்னு தெரியாம விளையாடுறீங்க ஜாக்கிரதா ஐயா இதுக்கெல்லாம் போய் கோச்சுக்கிட்டு அவன் போலீஸ்காரன் ரத்தமே வராது ஆனா அடி பலமா விழும் எனக்கு அது வரவே மாட்டேங்குது அடிச்சா மூஞ்சி முகரையெல்லாம் பேந்துரும் அது படாத இடத்துல பட்டு நீ செத்து போயிட்டேன்னு வச்சுக்க ஒன்னும் பண்ண முடியாது என்னனாலும் நீ உண்மையை சொல்லாம விட மாட்டேன் வீணா என்னோட டைத்தை வேஸ்ட் பண்ணாம சொல்லிட்டா அமீத அரசு பண்றது சரியா வராது அவன் பின்னாடி மறைஞ்சிருக்கிற அந்த ஆளு ஒன்னு எஸ்கேப் ஆயிடுவான் அப்படி இல்லைன்னா இவனை நிச்சயமா உயிரோடவே விட மாட்டான் அதனாலதான் இவனை இங்க அடிச்சுட்டு வந்தோம் சார் ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா எல்லா ரிஸ்கையும் நானே ஏத்துக்கிறேன் இன்ஸ்பெக்டர் எவ்வளவு அடிச்சோம் அவன் வாயே தரக்கல அடிச்ச அடியில வலி தாங்க முடியாம அவன் ஏதோ புலம்பிக்கிட்டு இருந்தான் கே ஆர் கேன்னு அவன் உடனத நான் ஒரு தடவை கேட்டேன் யார் அந்த கே ஆர் கே உங்களுக்கு ஏதாவது புரியுதா கே ஆர் கே யார் யாருக்குன்னு தெரியலையே எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கே ஆர் கண்ணன் கே ராமகிருஷ்ணன் இப்படி யாராவது ஆ சார் அரசியல்லையும் அரசாங்கத்திலையும் முக்கியமான ஒரு விஐபி இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் கே ஆர் கே நேர்மையாவும் நியாயமாவும் சம்பாதிக்க கூடிய வாய்ப்பு இல்ல
ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் ஃபோன் பண்ணால் அடுத்த வாரம் டெலிவரி எடுத்துக்கோங்க எஸ் சார் டெல்லிக்கு போகிறதுக்கு ஃப்ளைட் டிக்கெட் இமீடியட்டாக வாங்கி ஓகே சார் என்னோட <laughs> 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 கரடு முரட காய்ச்சி இரும்பு மாதிரி இருக்கு இதால ஓங்கி விட்டு வச்சுக்க பொத்துக்கிட்டு உள்ள போயிடும் சொல்லு உனக்கு என்னன்னு தெரியும் சொல்லு என்னாச்சு அவனை பார்த்தோம் அந்த ஆளை ஏற்கனவே எனக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு ஏஜென்ட் வேஷத்துல வந்து என்ன இந்த ஊரை விட்டு கலப்படத்துக்கு முயற்சி பண்ணோம் அம்மி இது வாய திறந்தானா நேரடியா இந்த விஷயத்துல ஹமீதுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை கேஆர்கே குரூப் ஆஃப் கம்பெனிக்கு ஹமீத் ரெகுலர் ட்ராவல் புக்கிங் ஏஜென்ட் அன்னைக்கு இவனுக்கு சேர்த்து ரெண்டு டிக்கெட் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அதில் ஒன்று ராஜசேகருக்கு ஒரு கேஸ் சம்பந்தமாக அன்னைய தேதியில் ராஜசேகர் ஊரில் இல்லைங்கிற மாதிரி அழிவு கிரியேட் பண்ண பணம் கொடுத்து இவன் கூட ட்ராவல் பண்ணதாக பொய் சொல்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க இது மட்டும்தான் அவனுக்கு தெரியும் அப்போ ராஜசேகர் எங்க அவரை என்ன தான் பண்ணாங்க ஹலோ ஆ சுப்பிரமணியம் சார் இருக்காருங்களா நான் கான்ட்ராக்டர் ரவிச்சந்திரன் பேசுறேன் நீங்களா தம்பி நான் தான் சுப்பிரமணி சுப்பிரமணி சார் நான் இந்த பிடபிள்யூடியில் ஒரு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தல அதை இப்போ நிறுத்திட்டாங்க இப்போ நான் சும்மா தான் இருக்கேன் அதான் நீங்க சொன்ன வேலையை ஆரம்பிக்கலாமான்னு கேட்கறதுக்கு தான் ஃபோன் பண்ணேன் நல்லா சொன்னீங்க இதில் கேட்கறதுக்கு என்ன இருக்கு நீங்க சரி நிட்டீங்கல்ல உடனே வேலையை தொடங்கிட வேண்டியதுதான் பில்டிங் பிளானை கொடுத்தீங்கன்னா எஸ்டிமேட் தந்துருவேன் நான் எங்க வரணும்னு சொல்லுங்க ஒர்க் சைட்டுக்கே வந்துருங்க என்னடா என்ன வர சொல்லிட்டு நீங்க எங்க போயிட்டீங்கன்னு நான் தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் நீங்க போன்ல சரின்னு சொன்னேன்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் எங்க இவ்வளவு பெரிய ப்ராஜெக்ட் தப்பான ஆளு கையில கொடுத்துருவோமான்னு நான் பயந்துகிட்டே இருந்தேன் ஆஹ் நீங்க வேலையை ஆரம்பிக்கிறீங்க ஆஹ் சுப்பிரமணியம் சார் ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்ன கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இங்க ஒரு ஆள் வந்திருந்தாரு அவருக்கும் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கட்டணுமா இந்த ஊர்லயே பெரிய பணக்காரனா அவர் கொண்டு வந்த பிளானை பார்த்து நான் அசந்து போயிட்டேன் அவர் பேர் கூட நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாமே அவர் பேரு கே ஆர் கே கே ஆர் கே ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஜுவல்லரி பிளான்டேஷன் பிசினஸ் செஞ்சிட்டு இருக்காரு அவரு கே ஆர் கே என்ன கே ஆர் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவருக்கும் இதே முகம் திருட்டு மொழி என்னடா கிருஷ்ணமூர்த்தி பயந்துட்டியாடா ராஜசேகர் வீட்டில் பேய உலாவை விட்டு பயமுடுத்தினியே பேயா நடிச்சவன் நீ தான் பணம் கொடுத்து அப்படி நடிக்க சொன்னேன்னு ஒத்துக்கிட்டான் ராஜசேகர் பேரில் ஒரு டிக்கெட்டை புக் பண்ணி அவர் போகாத ஊருக்கு போனதா போலீஸை நம்ப வைக்க ஹமீத பொய் சொல்ல வச்சதும் எனக்கு தெரியும் டேய் இதை பார்த்தியா இன்ன ராத்திரி ட்ரெயினுக்கு டிக்கெட் நீ ராஜசேகர் ஊருக்கு போகிறதுக்கு டிக்கெட் வாங்கினே அதே மாதிரி நானும் வாங்கியிருக்கேன் இது உனக்கு ஆனா இது ஏசி ஸ்லீப்பர் கோச் நல்ல நிம்மதியா தூங்கிக்கிட்டே போலாம் பயப்படாதரா கூட ரெண்டு பேர் வராங்க 
இது அவங்களோட டிக்கெட் உனக்கு சாட்சி சொல்ல ஒரு ஆள் தானே வச்ச எனக்கு ஒரு ஆள் எக்ஸ்ட்ரா எப்படி ஐயோட ஐடியா திடீர்னு நீ காணாம போயிட்டேன்னு ஊர்ல எல்லாரும் ஒன்ன பரபரப்பா தேடிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்ப இந்த ரெண்டு பேரும் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் அவர் ட்ரெயின்ல எங்க கூட தான் வந்தாரு வருத்தமா இருந்தாரு டிஜெக்டடா பேசினாரும் பாங்க அதோட போலீஸ் இந்த கேஸ் சீரியஸாவே எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஆளை காணும் அவர் எங்க போனாரு என்னானாரு எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாதும்பாங்க காணவில்லை என்ன ஷாக்காய் நிக்கிற இனிமே உன்னால எதுவும் செய்ய முடியாது நான் உன்னை எங்க அனுப்ப போறேன்னு தெரிஞ்சுக்க ஸ்ட்ரெயிட்டா இப்பவே மேலோகத்துக்கு அங்கேயாவது நீ செஞ்ச இந்த பாவத்துக்கு பிராய்ச்சத்தை தேடு என்னை எப்படியாவது இந்த ஊரை விட்டு அனுப்பணும்னு பிளான் பண்ண நீ ஆனா நியாயத்துக்காக போராடுறவனான்னு இந்த ஊர் மக்களுக்கே தெரியும் அனாதையா பரிதாபமா நிற்கிற அந்த ராஜசேரம் பொண்ணுங்களுக்கு ஆதரவா இருக்க தாண்ட அந்த ஆண்டவன் என்ன அனுப்பிருக்கா ராஜசேகர் <laughs> ஆபீஸுக்கு போயிருந்தேன் நீங்க இங்க இருக்கிறதா சொன்னாங்க அதான் பார்க்க வந்தேன் கொஞ்சம் இருந்தா என்ன மிஸ் பண்ணிருப்பீங்க ஃபேக்டரி விசிட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்கேன் ஒரே நாள்ல ஸ்டீல் ஃபேக்டரி சிமெண்ட் ஃபேக்டரி சுகர் ஃபேக்டரி பேப்பர் மில்லு எல்லா இடத்துக்கும் நானே நேரில் போய் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு கூட எனக்கு நேரம் இல்லைன்னு வைங்களேன் என்ன நீங்க கிழவ மாதிரி ஆயிட்டீங்க நாம கடைசியா பார்த்து எத்தனை வருஷம் இருக்கும் அந்த நாளை என்னால் மறக்கவே முடியாது என்னை போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போகும்போது ஒரு நக்கலான சிரிப்போட கண்ணாடி டோர் வழியாக என்னை பார்த்தீங்களே ஒரு பார்வை அந்த காட்சியை மனசு விட்டு என்னைக்கும் போகவே மாட்டேங்குது ராஜசேகர் உங்களுக்கு தெரியாதா ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸரா என் கடமையை தானே நான் செஞ்சேன் ஆமா அதுவும் நீங்க சின்சியர் ஆஃபீசர் அப்படி நேர்மையா நாம மட்டும் இருந்துட்டா மேல இருந்து கீழ் வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் கரப்ஷன் அவன் கோடிக்கணக்கில் கவர்மெண்ட் ஏமாத்தி சம்பாதிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது நான் செஞ்சது என்னையா ஒண்ணுமே இல்லைன்னு உன் காலில் விழுந்து கெஞ்சினேன் என் ஒரே பொண்ணோட கல்யாணத்தை என் வீட்டை ரைட் பண்ணி நிறுத்தி என்னை துடிக்க வச்சையா நீ அன்னைக்கு உங்க வீட்டில் கல்யாணம் என் பொண்ணோட கல்யாணம் நின்று போச்சு அவமானத்தால என் பொண்ணு தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு செத்துட்டாயா அன்னைக்கே உன்னை நிம்மதியா வாழவிடக்கூடாது பழி வாங்கணுங்கிற முடிவுக்கு வந்த அப்படி சொல்லாதீங்க சத்தியமா அதை வேணும்னு செய்யல ஒவ்வொரு தடவை என் பொண்ணு கல்யாணம் நின்று போகும்போது அதுக்கு நீங்க தான் காரணம்னு நினைச்சு கூட பார்க்கல 
இப்ப தெரிஞ்சிருச்சு இல்ல என்னையா பாக்குற உன் பொண்ணு கல்யாணத்தை நிறுத்த நான் என்னெல்லாம் செஞ்சேன்னு தெரியுமா உனக்கு எந்த மாப்பிள்ள வந்தாலும் அவன் வீட்டுக்கு போய் உன் பொண்ணை பத்தி கண்ணாபின்னு சொல்லிருக்க நடத்த சரியில்ல கர்ப்பத்தை கலைக்கிறதுக்கே அந்த பொண்ணுக்கு நேரம் பத்தாதுன்னு சொல்லிருக்க இந்த ஜென்மத்துல உன் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் கிடையாதியா கருமாந்திரம் தான் வேண்டாம் கிருஷ்ணமூர்த்தி இதுக்கு மேல என் பொண்ணால தாங்க முடியாது அவங்கள வாழ வைக்கிறது இனிமே உன் கையில தான் இருக்கு வாழ வைக்கிறத விட உன் பொண்ணுங்களை வச்சு நீ விபச்சாரம் நடத்தியா உதாரணங்களும் உனக்கு என்ன உதவி வேணாலும் நான் செய்ய தயாரா இருக்க என்னவோ சொல்றீங்க வந்து அதை எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்பாவை கொலை செஞ்சிட்டாங்க மனசு திடப்படுத்தி சொல்லாதேன் 